আসসালামু আলাইকুম মেরিন ইনস্যুরেন্স ম্যাথ সলিউশন পার্ট 3 তে আপনাদেরকে স্বাগত তো এই ভিডিওটাতে আমরা মেরিন ইনস্যুরেন্সের তৃতীয় অঙ্ক অর্থাৎ এক্সারসাইজ 11 নিয়ে আলোচনা করব তো দেখা যাক এক্সারসাইজ 11 এর প্রশ্নটা কি ছিল প্রশ্নটা ছিল এ শিপ ওয়াজ কট বাই এ সাইক্লোন ইন দা সি এ পার্ট অফ দা কার্গো ওয়াজ ড্রপড ইন দা সি এন্ড দা শিপ ওয়াজ ড্র্যাগড ম্যানুয়ালি টু দা সেফ জোন দা শিপ ওয়াজ পার্টলি ড্যামেজড the partial loss and expenditures in this connection are given below partial loss and other expenditure damage of ships 20000 dragging expenditure 30000 cargo drop 10000 freight loss 5000 other information ship original value 8 lakh goods original value 5 lakh freight original amount 30000 requirement bolche प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग जेनरल एवरेज लॉस एंड इट्स एडजस्टमेंट टू वेरियस पार्टीज इन पार्टनर्स इनवॉल्व्ड तो प्रश्नটা সম্পর্কে একটু বলি আমাদের আগে দুইটা অঙ্ক ছিল জাস্ট একটা শিপ থেকে কিছু মালামাল নষ্ট হয়েছে সেটার উপর আর এখনকার যে ম্যাটটা সেটা হচ্ছে একটা শিপ পানি চড়ায় আটকে গেছে বা যাই হোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে কয়েকটা কয়েকটা পার্টি কয়েকটা প্রপার্টি রয়েছে সব এই প্রপার্টিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত একই সাথে শুধু মাল না এখানে কয়েকটা প্রপার্টি একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত তো আমাদেরকে দেখতে হবে জেনারেল লসটা কত আর ক্লেমটা আসলে কেমন হবে বা ওই যে আগের ম্যাথগুলোতে ক্ষতিটা শুধু ছিল পণ্যের এখানে যেহেতু কয়েকটা পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে একই সাথে তো টোটাল যে যে অ্যামাউন্টটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অ্যামাউন্টটাকে ওই পার্টিগুলোর মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্টি কতটুকু হারে ক্ষতিগ্রস্ত সেটা দেখাইতে হবে তো প্রশ্নটা নিয়ে একটু কথা বলি ড্যামেজ অফ শিপ অর্থাৎ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ হাজার টাকা ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার এই ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচারটা হচ্ছে জাহাজ যখন একটা জায়গাতে আটকে যায় বা বিবাদগ্রস্ত হয় তো ওইখান থেকে কোনো ক্রমে হয়তো টেনে নিয়ে আসছে আর কি ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার এইটা যে ওই জাহাজটা সেফ জোনে নিয়ে আসা পর্যন্ত যে খরচটা সেটা কার্গো ড্রপ কার্গো মানে মাল মাল পড়ে গেছে দশ হাজার টাকা ফ্রেট লস ফ্রেট লস ফ্রেট হচ্ছে ভাড়া ভাড়া লস পাঁচ হাজার টাকা আদার ইনফরমেশন ছিল শিপ অরিজিনাল ভ্যালিউ আট লাখ অর্থাৎ জাহাজের অরিজিনাল মূল্য ছিল আট লাখ গুডস অর্থাৎ মালামাল ছিল পাঁচ লাখ টাকার ফ্রেট অর্থাৎ ভাড়া ছিল তিরিশ হাজার টাকা অরিজিনাল অ্যামাউন্ট তো এই হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশান এর উপর বেস করে আমাদেরকে কি কী তৈরি করতে হবে এভারেজ লসটা জেনারেল এভারেজ লস আর এই লসটাকে এই যে তিনটা পার্টি শিপ গুডস আর ফ্রেট এই তিনটার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে অর্থাৎ শিপ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত গুডস কতটা ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রেট কতটা ক্ষতিগ্রস্ত সেটা একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তো আমরা আসি একে একে সলিউশন সলিউশনটা একটু দেখি এ হচ্ছে আমাদের সলিউশন তো বোঝার সুবিধার্থে আমি আমাদের সলিউশন পার্ট সলিউশনটাকে টোটালি তিনটা ভাগে ভাগ করব প্রথম অংশে আমি জাস্ট জেনারেল পার্সিয়াল লসটা ক্যালকুলেট করব দ্বিতীয় অংশে সম্পত্তিগুলো ছিল ওইটা থেকে তো কিছু অংশ লস হলো আর কি ওইটা তো এখন সম্পত্তিটার প্রেজেন্ট ভ্যালিউ কত আছে সেইটা ক্যালকুলেট করব আর তৃতীয় পার্টটাতে গিয়ে এই টোটাল ক্ষয় ক্ষতি যেটা হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি এটাকে আমরা ওই পার্টির মধ্যে ভাগ করে দেব অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্টি কত টুকু হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি প্রশ্নটা আর একবার বলি প্রশ্ন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে জেনারেল এভারেজ লস অ্যান্ড ইটস অ্যাডজাস্টমেন্ট টু ভেরিয়াস পার্টার্স ইনভলভ মানে জেনারেল পার্সোনাল লসটা ক্যালকুলেট করা আর এই যে লসটা এটা ওই ডিফারেন্ট পার্টির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অর্থাৎ কত মানে কোন পার্টি কত হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা ডিটারমাইন করা তো প্রথম অংশে একটা টেবিল লাগবো টেবিল ফর ক্যালকুলেটিং জেনারেল পার্সিয়াল লস এখানে খুবই সিম্পল প্রশ্নে উল্লেখিত যে লসগুলো ছিল সেইগুলো এইটা হচ্ছে আমাদের এই লসগুলো সমষ্টি হচ্ছে আর কি জেনারেল পার্সিয়াল লস তো ড্যামেজ অফ শিপ ছিল ড্যামেজ অফ শিপ ছিল বিশ হাজার ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার ছিল তিরিশ হাজার আর কার্গো ড্রপ ছিল দশ হাজার আর ফ্রেট লস ছিল পাঁচ হাজার এখানে একটা কথা না বললেই নয় 
এখানে তিনটা পার্টি ইনভলভ একটা হচ্ছে শিপ অর্থাৎ জাহাজ মালিক শিপ একটা পক্ষ কার্গো ড্রপ অর্থাৎ প্রোডাক্ট কার্গো মিনস এখানে গুডস আর কি তো এটা হচ্ছে আর একটা পার্টি আর ফ্রেট এটা হচ্ছে ভাড়া তাহলে তিনটা পার্টি একটা জাহাজ মালিক একটা পণ্য আর একটা হচ্ছে ভাড়া যে কেউ হয়তো ভাড়া নিছে বা এই টাইপ কিছু আর কি তো এই তিনটা পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত মোট ক্ষতি হচ্ছে এই চারটার যোগফল ও আচ্ছা ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচারটা একটু বলি ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে জাহাজ কোথাও গিয়ে আটকে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে না চলতে পারলে ওইখান ওইটাকে রেসকিউ করে নিয়ে আসছে অন্য কোথাও সেফ জোনে এটা হচ্ছে ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার সোজা বাংলাতে বলতে গেলে যে টেনে নিয়ে আসার খরচ জাহাজ হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বা কোথাও আটকে গেছিল ওইখান থেকে টেনে নিয়ে আসছে টেনে নিয়ে আসতে যে খরচ সেটা হচ্ছে ড্র্যাগিং এক্সপেন্ডিচার এটা কোনো প্রপার্টি না এটা হচ্ছে এককালীন একটা খরচ আর কি তো এই চারটা খরচের সমষ্টি হচ্ছে জেনারেল পার্সিয়াল লস অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা পার্টি এই খরচগুলো বিয়ার করবে কত চারটা বিশ তিরিশ আর দশ পাঁচ টোটাল যোগ ফল হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার অর্থাৎ আমাদের টোটাল জেনারেল পার্সিয়াল লসটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার খুবই সিম্পল এটা হচ্ছে জেনারেল পার্সিয়াল লস ক্যালকুলেশান ডান জাস্ট ওই ক্ষয় ক্ষতিগুলো চারটা যোগ ফল এখন আসবো পার্ট টু পার্ট টুতে হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে তো উল্লেখিত ছিল যে শিপের ভ্যালিউ আট লাখ কার্গো বা গুড ছিল পাঁচ লাখ টাকার ফ্রেট অ্যাকচুয়াল ভ্যালিউ ছিল তিরিশ হাজার কিন্তু আমরা আগেই দেখতে পারছি যে শিপ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ হাজার টাকার কার্গো মাল পড়ে গেছে অর্থাৎ পণ্য পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে দশ হাজার টাকা ফ্রেট লস এটা পাঁচ হাজার টাকা তো এখন আমরা দেখবো যে যে প্রপার্টিগুলো ছিল সেই প্রপার্টি থেকে যে লসটা হয়েছে এটা বাদ দেওয়ার পর প্রপার্টি প্রেজেন্ট ভ্যালিউ কত আছে তো শিপ প্রশ্নে উল্লেখিত আট লাখ টাকা ওইটার এখন খ লস হয়েছিল বিশ হাজার টাকা তো আট লাখ থেকে বিশ হাজার বাদ দিলে সাত লাখ আশি অর্থাৎ শিপের প্রেজেন্ট ভ্যালিউ সাত লাখ আশি হাজার টাকা কার্গো কার্গো বা গুডস মালামাল ছিল পাঁচ লাখ টাকার ওইটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দশ হাজার টাকা তো পাঁচ লাখ থেকে দশ হাজার বাদ দিলে চার লাখ নব্বই ফ্রেড অ্যাকচুয়াল ছিল তিরিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা তো এখন ওইটার ভ্যালিউ পঁচিশ হাজার টাকা খুবই সিম্পল একটা অ্যামাউন্ট দেয়া ছিল সেটা থেকে কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট থেকে ক্ষতিটা বাদ দিব দেওয়ার পর যেটাই থাকবে সেটা হচ্ছে বর্তমানে ওই সম্পত্তিটার মূল্য তো সবগুলো যোগ করব সাত লাখ আশি চার লাখ নব্বই আর পঁচিশ এগুলো যোগ করার ফলে বারো লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ টোটাল সম্পত্তি যেটা এখন আছে সেটার মানে টোটাল ভ্যালিউ হচ্ছে বারো লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা এখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আর সম্পত্তির ভ্যালিউ হচ্ছে বারো লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা থার্ড যে পার্ট সেটাতে গিয়ে আমরা এই পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ক্ষতিটা তিনটা পার্টির মধ্যে দেখাবো যে কোন পার্টি কত পার্সেন্ট হারে কত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো আমরা পরের পার্টটা খেয়াল করি তো এখন আসি আমরা আমাদের পার্ট থ্রিতে অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল লস ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল আমি আমাদের নিজেদের সুবিধার্থেই অঙ্কটাকে তিনটা পার্টে আর কি ভাগ করছিলাম সেটা হচ্ছে প্রথম পার্ট আমরা জাস্ট জেনারেল পার্সিয়াল লসটা কত সেটা ডিটারমাইন করছিলাম আর সেকেন্ড পার্টে সম্পত্তিগুলার প্রেজেন্ট ভ্যালিউ কত আছে সেটা ডিটারমাইন করছিলাম আর এখন হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্ট অর্থাৎ লাস্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে লস্ট লস ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল অর্থাৎ প্রতিটা পার্টি কত টুকু হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট ক্ষতি তো পঁয়ষট্টি হাজার এটা আমরা দেখছি কিন্তু শিপ কত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গুড মানে গুডস বা কার্গো কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফ্রেট কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা এখন আমরা দেখব তো টেবিলটা আমি এঁকে নিয়েছি পার্টনার প্রথম কলমে ছিল পার্টনার্স ইনভলভ এরপর প্রেজেন্ট ভ্যালিউ প্রপোর্শনেট লস অন দ্য বেসিস অফ প্রেজেন্ট ভ্যালিউ ডিস্ট্রিবিউশন অফ লস অন দ্য বেসিস অফ প্রপোর্শনেট রেট অ্যামাউন্ট অফ লস প্রথমে শিপ ছিল আমাদের সাত লাখ আশি হাজার প্রেজেন্ট ভ্যালিউর কথা বলতেছি শিপ তো প্রথমে আশি আট লাখ ছিল কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে বিশ হাজার এরপর প্রেজেন্ট ভ্যালিউ থাকবে সাত লাখ আশি হাজার সাত লাখ আশি হাজার এখন থার্ড যে কলম সেটা দেখি সাত লাখ আশি হাজার ডিভাইডেড বাই বারো লাখ পঁচানব্বই হাজার ইকুয়াল টু 
पॉइंट सिक्स जीरो टू थ्री तो अपन प्रश्न इधर बार ये इटा क्या नो इटा शुल्ले प्रोपोर्शनल ओन उपात का बेर करेना दे सात लाख आशी टोटल संपत्ति जैसे लो बारह लाख पौसान बॉय ये बारह लाख पौसान बॉयर को तो अंश जुड़े सात लाख आशी हजार आसे शेटा माने शीप गुड्स और फ्रेट तीन टा मिले तो इसलो बारह लाख पौसान बॉय आर शुद्ध शीप होते हैं सात लाख � इटा ना करो कि वही कितनी हमें कहा है जब पौष छठी हजार खोती है जैसे कतोते बारह लाख पसंद हो बेहजार खोती है पौष छठी हजार एक टका ही खोती है कतो और सात लाख आशी हजार खोती है कतो एक देखा है ऐसे बारह लाख पसंद हो बेहजार खोती पौष छठी हजार एक टका ही कतो पौष छठी हजार डिवाइडेड बाय बारह लाख पसंद ह बारो लाख पसंद हो बेहतर। वही खान क्या थर्ड कलम में हम लोग जस्ट ए टाइप करते हैं लम कोरे जे अमाउंट टा बा जे आई ओनु पत्ता पाइसी शेटा पर छोटे अदर शादी गुन कर बो कोले आ वही संपत्ति टुकुर खोती हुए चे कतर टुकुर शेटा पेज लम। कैलकुलेशन में शुभिदा तम वही की नियम टा देखी दी ची आ गुड्स सेम चाल अपनी चार लाख नब्बे के भाग करो बार टोटल शंपुत्ति माने टोटल अमाउंट आ दारा क्या नो कारण टोटल एर कोतों से चार लाख नब्बे शेटा डिटरमाइन कर बो तो चार लाख नब्बे के बार लाख पसंद बहस दे भाग कर ले जेटा पाई पाव गया लो शेटा के पाँच छुट्टियाँ तो दारा गुन कर बो तो जेटा पाज अब इटाई थार्ड टा देखी फ्रेट भाड़ा भाड़ा प्रेजेंट वैल्यू पौसी हज़ार एक बार पौसी हज़ार के बार लाख पसंद है बेहतर दिवाक कर बो पौसी हज़ार के बार लाख पसंद है बेहतर दिवाक कर ले आ जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन थ्री और था पौसी हज़ार होते हैं टोटल शंपुत्ति ए यंश ए यंश एक इटा शते जो टोटल � अगर टोटल खोती का तो चिलो पौष्टिक अगर ये गला जोक कर ले अमरा की देखते बार बो जे टोटल खोती चिलो पौष्टिक इटा किस्वी त्यमुन किस्वी ना जास्ते अमरा टोटल खोती टा के पार्टी आकरे माने पुत्ती टा पार्टी रूपर भाग करे देखिए दिलाम जे पुत्तेक टा पार्टी को तो टुकु खोती बाहुन कर बे शेटा तो बारसो चौनो पॉइंट फिफ्टी उन्होंने हो बोलते के लिए शिप खोती ग्रस्ते से आतो टका कार्गो खोती ग्रस्ते से आतो टका फ्रेट खोती ग्रस्ते से आतो टका ये होते हैं मैं अच्छे लो अने के ये कैलकुलेशन टा तो एक तो झमेला ही तो बारे ये कैलकुलेशन टा नहीं तो अमी आवार बोल दी एक तो छत लाख � पोतीटा संपत्ति टोटल एर कोतों हैं शो, शेठा निन्नाई करात जन्ने ऐ संपत्ति ढाके टोटल अमाउंट दरा भाग करते, खूबी सिंबल। अरे इटा शादे आ पौष्टिक हजार मान टोटल लॉस कोतो, शेठा गुन कोल्ले ऐ संपत्ति कटरा कोती करते, शेठा बेजाबो। अरे इटा उस जदी बुझते आशुविदा हाई, ताहिले वो एक नियम टा देखी टोटल शंपुत्ति सिर्फ बारह लाख पसंद हो गई, बारह लाख पसंद हो गए हजारे खोती ग्रोस्त है, पौष छठ हजार टका, एक टका ते कोत खोती ग्रोस्त है, और सात लाख आशी हजारे कोत खोती ग्रोस्त है। सेम बाबे, बारह लाख पसंद हो गए हजार खोती ग्रोस्त है, पौष छठ हजार, और गुड सिल एक लाख की पहली, एक टका ते खोती ग्रोस्त ह� पौष्टिक हजार इनटू चार लाख नौ बी हजार डिवाइडेड बाय बारह लाख पसंद नौ बी हजार खूबी सिंबल जे जे इबाबे पारी आर की जे जे इबाबे बुझे शेष शेष वाला शेष इबाबे कर बे समस्या नहीं कोनो कैलकुलेशन डब बुझ ले ही से तो ए ही चिलो एक्सरसाइज इलेवन ए होते मैथ सिंबल जस्ट जनरल पार्शियल लॉस टा डिटरमाइन करा और ये खान में वही लॉस टा पुत्ती टा पार्टी मध्य भाग कर जाओ को को तो माने कौन पार्टी को तो टुकु खोती ग्रोस्ट है जो शेटा नहीं नहीं करा ये टाइप होते हैं ये ऑन कोटर ये ऑन कोटर को देखा नहीं होला कि तो हमारे 
आगे जो दुई टा वीडियो इटा जो दे अपना ना देखे थे क्या तो हमने आमी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिवो इटा देखे आज तो वाले आर कर जो दे कोनो कभी जो मोता मोत बाबुस्ते समझ रहे तो लामा के इनबॉक्स बक्वा में कर ले हमी जानी दे बिन्शाल्ला अल्लाह